ধীরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে সংসদকে প্রধানমন্ত্রী একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে স্বাবলম্বী 35 লাখ পরিবার সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন পেলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজ্জান আছেন চুমকিও আওয়ামী লীগের তালিকা ঘোষণা জামিন মিললেও আজ মুক্তি পাচ্ছে না বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল আমির খসরু নথিপত্রের অপেক্ষায় কারা কর্তৃপক্ষ মিয়ানমারে তিনশো ত্রিশ বিজেপি সদস্যকে হস্তান্তর কাল আশ্রিতের বিচারের সুযোগ নেই জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শান্ত সীমান্ত এবং ঋতুরাজ বসন্ত বরণে লেগেছে ভালোবাসার রং দেশ জুড়ে নানা আয়োজন বাড়তি মাত্রা দিয়েছে সরস্বতী পূজা দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ যাতে বলছিলাম একে এস টিএম টিবার সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিয়া জ্যোতি শিগগিরই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বিকেলে স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিতে অধিবেশনের শুরুতে টেবিলে উপস্থাপিত প্রশ্নোত্তরে এ কথা জানান তিনি মুজিবুল হক চুন্নুর প্রশ্নের জবাবে ভঙ্গপণের মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যুদ্ধ সহ বৈশ্বিক সংকটের বিরূপ প্রভাবে দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন সংকট দেখা দিচ্ছে এজন্য নিত্য পণ্যের বাজার আমদানি নিরবিচ্ছিন্ন রাখা অর্থ পাচার রোধ সহ ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার আরেক প্রশ্নের জবাবে সরকার প্রধান জানান একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় পনেরো বছরে ৩৫ লাখ আট হাজার পরিবার স্বাবলম্বী হয়েছে ষাটতম মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্সে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার চার দিনের সফরে জার্মানি সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের পর এটি তার প্রথম বিদেশ সফর সফরে বৈশ্বিক নিরাপত্তা নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী জানান সাইড লাইনে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয় শঙ্কর সহ বেশ কয়েকটি দেশের সরকার প্রধানের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেনারেসকির সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হবে জানিয়ে তিনি বলেন এতে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক অবনতির কোনো বিষয় নেই সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনে আটচল্লিশ প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ সাবেক শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজ্জান সুফিয়ান জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন না পেলেও ফিরছেন সংরক্ষিত নারী আসন দিয়ে ভোট করে পরাজিত হওয়া দুই প্রার্থী মেহের আফরোজ চুমকি এবং সঞ্জিদা খানোমো আছেন তালিকায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আরও জানাচ্ছেন হাসান মাহমুদ দলের মনোনয়ন ফর্ম কেনা এক হাজার পাঁচশো তেপ্পান্ন জনের মধ্যে আটচল্লিশ জন প্রার্থী চূড়ান্ত করতে দুপুরে গণভবনের সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বসে আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ড তিন ঘন্টার বেশি সময় ধরে চলা এই সভা শেষে বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রার্থীদের তালিকা বিশ্লেষণে দেখা যায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আটজন নেতা মনোনয়ন পেয়েছেন তারা হলেন রোকেয়া সুলতানা পারভিন জাহান কল্পনা শাম্মী আহমেদ তারানা হালিম শামসুন নাহার চাপা ফরিদুন নাহার লাইলি ওয়াসিকা আয়সা খান ও সানজিদা খানম এদের মধ্যে সানজিদা খানম ঢাকা চার আসন থেকে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন আর শাম্মী আহমেদ দ্বৈত নাগরিকের কারণে ভোট করতে পারেননি এছাড়া ভোটে পরাজিত মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকিও মনোনয়ন পেয়েছেন মনোনয়ন পেয়েছেন আগের মন্ত্রিসভার শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান আগের সংসদের সংরক্ষিত আসনের কয়েকজন রয়েছেন এবারও তাদের মধ্যে রয়েছেন অ্যারোমা দত্ত নাহিদ ইজহার খান নতুন মুখ নাটোরের কোহিলি কুদ্দুস মুক্তি উম্মে ফারজানা সাত্তার রোজিয়া ইসলাম সহ বেশ কয়েকজন মনোনয়ন পেয়েছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি নরসিংদীর ফরিদা ইয়াসমিন চোদ্দ দলের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন গণতন্ত্রী পার্টির নোয়াখালীর কানোনারা বেগম স্বতন্ত্র থেকে চোদ্দ দলের অনুরোধে নামটি বিবেচনা করা হয়েছে কারণ আরা বেগম নোয়াখালী এটি আওয়ামী লীগের গণতন্ত্রী পার্টি গণতন্ত্রী পার্টি থেকে চোদ্দ দলের একটা অনুরোধ আছে সেটাই বিবেচনা করা হয়েছে ওবায়দুল কাদের জানান প্রার্থীরা আঠারোই ফেব্রুয়ারি দলের প্রধান শেখ হাসিনার স্বাক্ষরযুক্ত মনোনয়ন ফর্ম রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে জমা দেবেন আগামী আঠারো ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনে 
রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে চোদ্দোই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন এবং হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা চলমান সব মামলায় জামিন মিললেও আজই মুক্তি পাচ্ছেন না বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জামিনের নথিপত্র কারাগারে না পৌঁছনোয় এখনই কারামুক্ত হতে পারছেন না তিনি এর আগে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলায় জামিন পান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোসু মাহমুদ চৌধুরী ফজলে আদিত্যের রিপোর্ট গেল আঠাশ নভেম্বর বিএনপির ডাকা সমাবেশের দিন প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় করা পুলিশের মামলায় নিজ বাসা থেকে আটক করা হয় দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে একে একে এগারোটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয় আর দুই নভেম্বর আটক হন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী দফায় দফায় আবেদনের প্রেক্ষিতে একে একে দশটি মামলায় জামিন পেলেও বাকি ছিল প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা মামলা নিম্ন আদালতের পর উচ্চ আদালতেও তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন অবশেষে প্রায় সাড়ে তিন মাস পর জামিন পেলেন মির্জা ফখরুল তার সঙ্গে জামিন পেয়েছেন আমির খসরুও শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক ফয়সাল আতিক বিন কাদের তাদের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন শুনানিতে জামিনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাদের এই মামলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং আরও অনেককেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং আমির খসরু মাহমুদের বিরুদ্ধে যে কোনো রকম কোনো অ্যালিগেশন আছে স্পেসিফিক তারা দেখাতে পারে নাই বলতে পারে নাই এই সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে মাননীয় আদালত জামিন মঞ্জুর করেছেন আর আদালতে জামিনের বিরোধিতা করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এই মামলা এই জানামে আসামি এবং দীর্ঘদিন সে তাকে এই মামলায় তারা মহামান্য হাইকোর্টেও তারা গিয়েছিল জামিনের জন্য সেখানেও জামিন যায় নাই আজকে তারা সেই এখানে আবার তারা জামিন চেয়েছে তা আমরা রাষ্ট্র আমরা প্রসিকিউশন পক্ষ আমরা এটা বিরোধ করেছি তার আর জামিনের বিষয়টা হলো আদালতের এক্তিয়ার উনি যেটা ভালো মনে করেছেন এই জন্য উনি জামিন দিয়েছেন আমরা বিরুদ্ধে আমাদের প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে আমরা বিরোধ করেছি চলমান সব কয়টি মামলায় জামিন পয় মির্জা ফখরুল ও আমির খসরু মুক্তিতে আর কোনো বাধা থাকলো না ফজলে আদিত্য দেশ টিভি ঢাকা মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধে প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বিজেপি সদস্য সহ তিনশো ত্রিশ জনকে কাল দেশ টিভি দেশটির কাছে হস্তান্তর করা হবে বিজেপি সদর দপ্তর থেকে বিবৃতিতে জানানো হয় কক্সবাজারের ইনানি জেটি থেকে তাদের মিয়ানমারের জাহাজে তুলে দেয়া হবে এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় প্রার্থী হওয়ায় তাদের বিচারের মুখোমুখি করার সুযোগ নেই আজিজুর রহমান কেরনের রিপোর্টে বিস্তারিত জানবো আমরা দুই ফেব্রুয়ারি থেকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় আরাকান আর্মির সদস্যদের আরাকান আর্মির প্রবল প্রতিরোধের মুখে সেখানে যুদ্ধে অংশ নেওয়া জান্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রাণ বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থী হয় বান্দরবন ও টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে আসা বিজিবি সদস্য সহ মোট তিনশো জনকে ধুমধুম ও টেকনাফের দুটি ক্যাম্পে রাখা হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আশ্রিতদের আকাশপথে ফেরত পাঠানোর প্রস্তাব দিলেও মিয়ানমার সরকার তাদের নিতে জাহাজ পাঠানোর কথা জানায় অবশেষে বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় কক্সবাজারের ইনানি জেটি থেকে তাদের হস্তান্তরের কথা জানিয়েছে বিজিবি বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ জানান আশ্রিত মিয়ানমারের জান্তা সদস্যদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য সীমান্ত নিরাপত্তা বলুন কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা বলুন তাদেরকে ফেরত পাঠানোই আমাদের মূলত উদ্দেশ্য ভারতও এরকম পালিয়ে গেছিল ভারতও তাদেরকে ফেরত পাঠিয়েছে আমরা তাদেরকে ফেরত পাঠানো নিয়েই কাজ করছি এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যেহেতু যুদ্ধের ময়দান থেকে জীবন বাঁচাতে আশ্রয় এসেছে তাই তাদের ফেরত পাঠানো ছাড়া বিচারের সুযোগ নেই যেহেতু আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করেছি যদি আমরা সেখানে কোন সিগনেটর সেটি কূটনৈতিক ভাবে কিংবা 
आनंदमय समय राजधानी सकाल ढाका विश्वविद्यालय चारुकला सह विभिन्न स्थान आयोजन सांस्कृतिक अनुष्ठान जेखने संस्कृति प्रेमी और तरुण तरुणी भिड़े तिल धारण ठाई छा उत्सव प्रिय ए जति शीतर जीर्णता पेचने फेले फिर पे सतेज प्राण जान मोहना रिपोर्ट फुलर सुबास कोकिले कुहतान चारिदि के रंग छटा सब ही जान दी बसंत केवल की बसंत संगे जो हो रूपकथार देश रोम भलोबासा दिवस ए नहीं टाना पाँच बचर बसंत भलोबासा दिवस उद्यापित तो हे जान गलागलि धरे तई तो हलूद कमलार पशापी लाल रंग सजें अने पोशा के नय नाना रंग फुल शोभा पाए रमणी एलो केशे चारुकलार बकुलतला सजे नतून बउर मत शिल्पी नाच गान आबृत्ति पुरो चारुकला प्रांगण सुर और संस्कृति प्रेमी पदचारण मुखर एम आनंद जान प्रति घरे घरे छड़े पड़े से प्रत्याशा शोभा आयोजन कर जतियों बसंत उत्सव उद्यापन परिषद केवल तरुण तरुणी नन जोरा दुई दिवस एक संगे पथ चलती उन्मदना छड़ा बयोबृद्ध दे लाभ मेरिज ना अरेज मेरिज परस्पर बुझाबुझी आंडारस्टैंडिंग अनेक भलो जीवन मरण जखनी सुख दुखे हक छोटो बांगाली कलचार बांगाली मास बांगाली जो ऐतिह्य फागुन और विश्व भलोबासा दिवस मात्रा जो कर सरस्वती पूजा ढाका विश्वविद्यालय जगन्नाथ हले सनतन धर्मवलम्बी ए आयोजन रूप नहीं उत्सव जय जदव रिपोर्ट माघ मास शुक्लपक्ष बसंत पंचमी तिथि है सनतन धर्मवलम्बी अन्नतम धर्मी उत्सव सरस्वती पूजा सरस्वती विद्यार देवी पूजार आयोजक शिक्षार्थी राजधानी पूजार मूल आकर्षण ढाका विश्वविद्यालय जगन्नाथ हले एबार्तर टी विभाग पूजा अनुष्ठित हल मठे निजे विषय संगे मिल रेखे मंडप और प्रतिमाय नान्दनिकता फुटिए तुलें विभिन्न विभाग शिक्षार्थी सरस्वती पूजा विद्यार देवी चित्त विवेक सबकिछ देवी सूची भरे दिन सबा विद्या बुद्धि अर्जन करो कार सबाई भलो करो शिशुदे पुरोहित देवी चरण छुए शिशुर हाथ धरे शिक्षा जीवन सूचना घटान मे आज के प्रथम हाथी घड़ी दिल मे प्रथम आज के मान पढ़ाशनार मान 
পদযাত্রা শুরু করলো এটা অন্যরকম একটা ফিলিংস আমাদের জন্য আজকের দিনটা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজা হলেও সরস্বতী পূজা পরিণত হয় উৎসবে সব ধর্মের মানুষের মিলনে ফুটে ওঠে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনা এই পূজা বাঙালির পূজা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম বৃহত্তম পূজা এই পূজার সাথে সকল ধর্মাবলম্বীরাও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে এটাই বাঙালির চেতনা গডেস সরস্বতী ইন ওয়ান প্লেস সিক্সটি নাইন ইন ওয়ান গ্রাউন্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং রিয়েলি ইমপ্রেসিভ শোজ দ্য হ্যাভ ইউ নো দ্য ডিপ কালচারাল অ্যান্ড ট্রেডিশনাল লিঙ্কস দ্যাট উই শেয়ার বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ বরাবরের মতো এবারও প্রতিমায় আলাদা মাত্রা দিয়েছেন চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা জগন্নাথ হলের পুকুরের মাঝখানে কারুশিল্প আর ভাস্কর্যের মিশেলে ভিন্ন নান্দনিকতা পেয়েছে দেবী সরস্বতী জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই ফিরে পেতে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সংস্থায় যাওয়ার কথা জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক তিনি বলেন বাংলাদেশের প্রতিবাদের মুখে ওয়েবসাইট থেকে এ সংক্রান্ত ছবি সরিয়ে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাঙ্গাইল শাড়ি বাংলাদেশেরই থাকবে সচিবালয়ে বিজিএমই এর প্রতিনিধি দলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন বস্ত্রমন্ত্রী এ সময় গেল চার বছরে গার্মেন্টস পণ্যের রপ্তানি বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে বলে জানান বিজিএমই এর নেতারা আমরা বাংলাদেশে এটা করে আমরা প্রয়োজন বোধে আমরা আন্তর্জাতিক বাজারে যাব তবে ওরা একটু টেকনিক্যাল কাজ করেছে সেটি হলো নিশ্চয়ই দেখেছেন ওরা যে ট্রেডমার্কটা নিয়েছে সেটি হলো নিয়েছে টাঙ্গাল শাড়ি অফ বেঙ্গল এই নামে নিয়েছে কাজে আমরা আমাদের টাঙ্গাল শাড়ি আমাদের ছিল আমাদের আছে আমাদের থাকবে ফেসবুক ও ইউটিউব সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে একটি নীতিমালার আওতায় এনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতের আশ্বাস দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার বিজেসির সুপারিশের জবাবে এই আশ্বাস দেন তিনি বৈঠকে বিজেসির পক্ষ থেকে সব গণমাধ্যম কর্মীর জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি চালু সহ প্রয়োজনীয় সুরক্ষার সুপারিশ করা হয় জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান পেশাদার গণমাধ্যম কর্মীদের হুটহাট ছাঁটাই করা যাবে না তাদের সুরক্ষায় শিগগিরই গণমাধ্যম কর্মী আইন পাশ করা হবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয় এমন কিছু করবে না সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোর যতগুলি মাধ্যম আছে ইউটিউব ফেসবুক সেগুলোকে একটা নীতিমালার আওতায় আনা এবং একটা জবাবদিহিতা আনায় আওতায় আনা প্রয়োজন এটা ইনফরমেশন অ্যান্ড ব্রড মানে মিনিস্ট্রির ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রির প্রতিমন্ত্রী বলছে না এটা সাংবাদিকরা বলছে আমি এটা আবার পুনরুচ্চারণ করলাম কাজে আপনাদের দাবির সাথে আমি শুধু একমত পোষণ করছি অগ্নি নিরাপত্তা যন্ত্রাংশকে অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করে এসব পণ্য আমদানিতে দ্রুত এলসির জন্য সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে ব্যবসায়ীরা সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের নবম আন্তর্জাতিক ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপো উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানায় ইলেকটট্রনিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন ইসাব সংস্থার সভাপতি নিয়াজ আলী চিস্তি বলেন দেশের অর্থনীতির আকার বড় হতে থাকায় অগ্নি ঝুঁকির বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক আনোয়ার হোসেন জানান মানুষের সচেতনতা ও ভবন নির্মাণে অগ্নি নিরাপত্তায় বিনিয়োগের মাধ্যমে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব দেশে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে ইলেকট্রনিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ ইসাদ আয়োজন করতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপো দুই হাজার চব্বিশ অগ্নি ঝুঁকি এড়াতে এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে অগ্নি সুরক্ষার আধুনিক যন্ত্রপাতি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েই আমরা এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী করতে যাচ্ছি পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রামের সব ফুটপাত দখল মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন সিটি মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী জানান উচ্ছেদে কেউ বাধা দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বুধবার চসিক মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মেয়র দায়িত্ব গ্রহণের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনে আয়োজন করা হয় আমাদের কর্মীদের উপর আঘাত করা হয়েছে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটকে আঘাত করা হয়েছে সেখানে আমাদের সেবকরা আঘাত হয়েছে পুলিশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এই দুঃসাহস পায় কোথায় 
গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে এই দুঃসাহস তারা পায় কোথায় তা আমার কষ্ট আমরা মামলাও করেছি এবং দ্রুত বিচার আইনে মামলা করেছি আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মোবাইলের স্বাভাবিক নেটওয়ার্কের সক্ষমতা নষ্ট করতে ব্যবহার হতো অবৈধ নেটওয়ার্ক বুস্টার ও রেডিও ট্রান্সমিটার আর এসব যন্ত্র ঢাকা থেকে কিনে দুর্গম এলাকায় বসিয়ে অপরাধ কার্যক্রম চালাচ্ছে অপরাধীরা গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চক্রের হোতা সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব দুপুরে রাজধানীর টিকাটুলি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে র্যাব তিন এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফ মহিউদ্দিন আহমেদ জানান মঙ্গলবার রাতে আলাদা অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় চক্রটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে অবৈধ নেটওয়ার্ক বুস্টার ও রেডিও ট্রান্সমিটার বিক্রি করত এসব পণ্য কিভাবে আমদানি হতো আর ক্রেতা কারা তা নিয়ে তদন্ত চলছে বলেও জানায় র্যাবের এই কর্মকর্তা কারণ এই রুটটা বের করাটা খুব জরুরি কারণ এই রুটটা যদি আমরা বের করতে না পারি ওদেরকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওরা যেটা স্বীকার করেছে কিন্তু ওরা কিন্তু শিপমেন্টের মাধ্যমে জিনিসগুলো আনছে তো আমরা দুইটা যে জাহাঙ্গীরের যে ডিভাইস থেকে আমরা এরকম শিপমেন্টের দুইটা প্রমাণ আমরা পেয়েছি বেশ কিছু নাম্বার কিন্তু আমরা পেয়েছি সো আমরা ডেফিনেটলি অ্যানালাইজ করে এটা রুট লেভেল অবশ্যই যেতে পারবো যাতে করে আমরা মিনিমাম লেভেল আমরা নিয়ে আসতে পারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেস ওয়েতে যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে বৃষ্টি স্বর্ণের বার সহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ বুধবার সকালে এক্সপ্রেস ওয়ের শ্রীনগর উপজেলার হাসারায় নড়াইল এক্সপ্রেস বাসে ও তল্লাশি চালায় পুলিশ দুই যাত্রীর কোমরে বাঁধা অবস্থায় বৃষ্টি বার উদ্ধার করে তারা আটক করা হয় মুস্তফা ও নাজিম নামে দুজনকে কক্সবাজার টেকনাপ ও উখিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আরও এক হাজার পাঁচশো সাতাশ জন রোহিঙ্গাকে নোয়াখালীর ভাসানচর স্থানান্তর করা হয়েছে বুধবার বিকেলে নৌবাহিনীর চারটি জাহাজে করে তাদের ভাসানচরে নেওয়া হয় এ নিয়ে ভাসানচর আশ্রয়ন কেন্দ্রে রোহিঙ্গা নাগরিকের সংখ্যা দাঁড়ালো তেত্রিশ হাজার পাঁচশো সাতাশ জন এর আগে মঙ্গলবার বিকেলের দিকে স্বেচ্ছায় ভাসানচরে যেতে ইচ্ছুক রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন আশ্রয় শিবির থেকে বাসে করে উখিয়া ডিগ্রি কলেজের মাঠে জড়ো করা হয় সেখান থেকে রাত দশটার দিকে চট্টগ্রামে পৌঁছায় তারা পিরোজপুরে স্কুল শিক্ষার্থী সাদমান সাকিব প্রিন্স হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি নাজমুল হাসান নাইমকে এগারো বছর পর গ্রেফতার করেছে পুলিশ আসামির নাম পাল্টে অনলাইনে একটি পণ্য অর্ডার করলে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ বুধবার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম নাজমুল হাসান নাইম এই তেরো এগারো বছর ধরেই পালিয়ে থেকে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ডেকোরেটারের কাজ করত সাবারেও সে এরকম ডেকোরেটারের কাজ করতে গিয়ে একজনের সাথে প্রতারণা করেছিল এবং সাবার থানায় দু সালে তার বিরুদ্ধে একটা প্রতারণা মামলা রুজু করা হয় এর এর বিরুদ্ধে যেহেতু মৃত্যুদণ্ডের ওয়ারেন্ট মুলতবি আছে আমরা এখন বিজ্ঞ আদালতে তাকে আমরা উপস্থাপন করব বিজ্ঞ আদালত পরবর্তীতে সুন্দরবনের স্বর্ণখোলার রেঞ্জের কচিখালি অভয়ারণ্য এলাকার খাল থেকে উদ্ধার হওয়া মৃত বাঘটির চামড়া ও কঙ্কাল সংরক্ষণের কাজ চলছে করম জল বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে সুন্দরবনের কচিখালি এলাকায় ময়না তদন্ত শেষে বুধবার দুপুরে বাঘটিকে করম জলে আনা হয় সেখানে বন বিভাগের সদস্যরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় বাঘের চামড়া এবং হাড় সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু করেন এ কাজ শেষ হতে আরও কয়েকদিন লাগবে বলে জানিয়েছেন করম জল বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজাদ কবির এই পর্যন্ত যে মারা গেছে তা সম্ভবত আমরা যতটুকু জানিছি এবং যা দেখছি তাতে হয়তো ন্যাচারাল ডেট অর্থাৎ এর কোনো সিমটম বা কোনো কিছু পাওয়া যায় না এই পর্যন্ত আমরা বিতরণা করতে না আর তাতে বোঝা যাচ্ছে হয়তো বাঘটা নর্মাল বয়স হয়ে গেছে অনেক সেই জন্য মারা যেতে পারে আমরা পোস্টমর্টামের রিপোর্টে পর সব কিছু পাওয়া যাবে দর্শকের সাথে শেষ করব সংবাদ রাত তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে সংসদকে প্রধানমন্ত্রী একটি বাড়ি একটি খাবার প্রকল্পে স্বাবলম্বী পঁয়ত্রিশ লাখ পরিবার 
সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন পেলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজ্জান আছে নুচুমকিও আওয়ামী লীগের তালিকা ঘোষণা জামিন মিললেও আজ মুক্তি পাচ্ছেন না বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল আমির খসরু নথিপত্রের অপেক্ষায় কারা কর্তৃপক্ষ মিয়ানমারে তিনশো ত্রিশ বিজেপি সদস্যকে হস্তান্তর কাল আশ্রিতের বিচারের সুযোগ নেই জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শান্ত সীমান্ত ঋতুরাজ বসন্ত বরণে লেগেছে ভালোবাসার রং দেশ জুড়ে নানা আয়োজন বাড়তি মাত্রা দিয়েছে সরস্বতী পূজা দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ রাতে আমাদের পরের সংবাদ রাত বাড়বে দেখার আমন্ত্রণ রইল দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য শুভরাত্রি